வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு காணொலியில் உங்களை சந்திப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி இனி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான தலைப்பு தான் நாம் தமிழிடம் பணிந்த தேமுதிக இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போதும் கொஞ்சம் வரலாறு வந்து பின்னோக்கி பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி தான் வந்து கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆதன் தமிழ் மீடியா அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் வந்து ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அதில் வந்து நாம் தமிழிடம் வந்து பயந்துருச்சு தேமுதிக அப்படின்னு சொன்னார் எப்படி அது பயந்துடுச்சு அவங்க தான் வந்து அதிகமாக வச்சுருக்காங்க நாம் தமிழ் வந்து ஒரு சதவீதம் வாக்கு தானே வச்சுருக்கு அப்படின்னு தான் வச்சேன் ஆனால் இது உள்ளே போயிட்டு அலசி ஆராய்ந்த போது பார்க்க தெரியுது ஆமாம் நெஜமாலே வந்து நாம் தமிழிடம் தேமுதிக பயந்தது தான் இந்த விஷயம்லாம் நான் உள்ளே போயிட்டு தேடி தேடி பார்க்கும் போது தான் நானே ஷாக் ஆகிட்டேன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு சரி வாங்க அது என்னென்ன விஷயம் என்னென்ன சதவீதம் வந்திருக்கு எப்படி அது உள்ளே போய் ஆராய்ந்து பார்த்தேன் அப்படின்றத வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் தேமுதிக பணிந்தது அப்படின்றது எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து அதிமுக கூட்டணியில் தான் வந்து தேமுதிக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பல பெல்ட்டிங்லாம் அடித்து தனித்து போட்டிட்டாங்க தனித்து போட்டிடும் போது மக்கள் நிலை கூட்டணி அப்படின்ட்டு ஒரு ஒன்று ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படி ஃபார்ம் ஆகும் போது தேமுதிக கூட வந்து ஒரு ஆறு கட்சிகள் வந்து இருந்துச்சு தேமுதிக மதிமுக கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தை கிங்காக இருக்கணுமா கிங் மேக்கராக இருக்கணுமான்னு பல வசனங்கள்லாம் பேசி ச கடைசியில் வந்து தான் கிங்காக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்வர் வேறுபாடலாகவே வந்து கேப்டன் நின்னார் இப்படி ஆறு முகமாக வந்து நின்னது தான் வந்து தேமுதிக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அப்படியே இங்கே நாம் தமிழர் கட்சி பக்கத்தில் பாருங்கள் இங்கே ஆறு பேர் இங்கே ஒரே தலை அப்பையும் தனித்து போட்டி அதாவது ஆறு பேர் சேர்ந்து ஒரு புளியை அடிக்கிற மாதிரி நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும் தான் தனியாக இருந்துச்சு ஐயா பாமக தனியாக நிற்கலையா அப்படின்னா தமிழராக தனியாக நின்னது ஒரே கட்சி அதுதாங்களே இன்னைக்கு கூட்டணி போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும்ல சரி அதை பற்றி நம்ம பேச தேவையில்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அப்படின்ற தேர்தல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாம் தமிழர் கட்சி ஒன்று புள்ளி ஏழு சதவீதம் வா வாக்கு வா தேமுதிக வந்து ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து வாக்கு வாங்கி வச்சுருந்தாங்க அதான் நாம் தமிழர் கட்சி விட ஒரு சதவீதம் அதிகமாக தானே வாங்கி தேமுதிக்கா லூஸ் ஆட நீன்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் லூஸ் இல்லை கண்டிப்பாக கேட்குறேன் நீங்கள் தான் லூஸ்ன்னு இருப்பாங்க ஏன்னா அங்கே ஆறு பேர் போட்டிட்டாங்க அதில் தான் வந்து ரெண்டுக்கு நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு எடுத்தாங்க இங்கே நாம் தமிழர் தனியாக போ போட்டிட்டாங்க அதில் தான் வந்து ஒன்றுக்கு ஏழுன்னு வாங்கிக்கிறாங்க இதில் நாம் தமிழர் கட்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோஷியல் மீடியாவில் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இது போல் சமூக வலைதளங்களில் மட்டும்தான் வந்து நாம் தமிழர் கட்சி பற்றி தெரியும் ஆனால் தேமுதிகவுக்கு இருக்கிற பலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொலைக்காட்சி இருக்குது அதே மாதிரி அவர் ஒரு நடிகர் அதுக்கப்புறம் அவர் பின்னாடி நடிகர் பட்டாளங்கள் எல்லாமே இருக்குது இது போல் பல விஷயங்கள் இருக்கும்போது சீமானுக்கும் கேப்டனுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமானோட கேப்டனுக்கு அதிக ரசிகர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பின்புலம் நிறைய இருக்குது அது ஒரு திராவிட கட்சிகள் திராவிட பாரம்பரிய கட்சிகள் பின்பு அவர் பின்னாடி வந்து அவரோட ஜாதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் சீமானிடம் வந்து சீமானிடம் ஜாதி இருந்தாலும் அங்கே வந்து என்னென்னா தமிழர் 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 அந்த ஒரு நிலை தான் இங்கே வந்து மிக மிக முக்கியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரபலம் அந்த ஃபேஸ் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ கேப்டன் நிறைய வந்து கதாநாயகனாக பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் சீமனை வந்து குறிப்பிட்ட காலத்தில் தான் கதாநாயகனாக பார்க்குறாங்க தம்பி ஒரு படம் தான் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஆனால் நிறைய படங்களை அவர் இயக்கியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் மாயாண்டி குடும்பத்தினார் இந்த படத்தில் தான் அம்மா வந்து நிறைய பேசப்பட்டிருக்கும் இதை பற்றி வந்து அவரே வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ தான் ரொம்ப முக்கியம் சினிமாவில் இதை பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க நான் அரசியலில் பேசுகிறது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்றாங்க இது போல் சினிமா அரசியல் இது போன்ற பின்புலம் வாய்ந்தது தான் திமு திகா கட்சி ஆனால் இங்கே நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வந்து சீமான் அப்படின்ற ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூல வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இருந்தாலும் அங்கே வந்து ஒரு சதவீதம் எடுத்திருக்காங்க இங்கே ஆறு பேர் சேர்ந்து ரெண்டு புள்ளி நாற்பது சதவீதம் எடுத்திருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா முதல் தேர்தலே வந்து ஒன்று புள்ளி ஏழு சதவீதம் எடுத்திருக்காங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது காலகட்டங்களில் வந்து முதல் தேர்தல் சந்திக்கும் போது வாக்கு வந்து கணிசமாக வந்து இந்த அளவுக்கு கூட வரல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்குன்னு தெரியல ஏன்னா நம்மளாம் எல்லாமே நைன்டிஸ் கிட்டு தானே சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ஒரு தேர்தல் மூணு தொகுதியில் இருக்கிற தேர்தல் மட்டும் தள்ளி வச்சு அடுத்த மாதம் நடத்தினாங்க அந்த
தேமுதிக வந்து மூணு புள்ளி எழுபத்தி ஆறு சதவீதம் எடுத்திருக்கு நாம் தமிழ் வந்து ஒன்று புள்ளி அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் எடுத்திருக்காங்க அப்போ கூட வந்து தேமுதிக தான் லீடிங்கில் இருக்காங்க இருந்தாலும் தேமுதிக வந்து ஆறு பேர் வந்து மொத்தமாக போட்டிட்டாங்க இதில் வந்து ஒரே ஆள் போட்டிட்டாங்க இப்போ அந்த மூணு புள்ளி எழுபத்தி ஆறு ஆறாக உடச்சா அப்போ எவ்வளோ வந்து தேமுதிக எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தோராயமாக சொன்னாலும் நாம் தமிழரை விட கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கோம் அப்போது வென்றது யார் நாம் தமிழர் இந்த சதவீதம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அம்மையார் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது நாம் தமிழருக்கு வாக்கு நிறைய வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அதுக்கப்புறம் ஆர்கே நகரில் வந்து இடைத்தேர்தல் நடக்குது அம்மையார் ஜெயலலிதா இறந்த பின்பு அப்போ வந்து அங்கே யார் வெற்றி பெற்றான்னு தெரியும் டிடிவி தினகரன் தான் இன்னும் வந்து அந்த இருபது ரூபா நோட்டை பற்றி பேசிகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு தேமுதிக போட்டியே இங்கே போடலை ஆனால் இங்கே போட்டி போடுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் அதுவும் மூன்றாவது அணியாக வந்து வந்திருக்காங்க இப்போ சொல்லுங்கள் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பயந்து தானே இப்போ வந்து போட்டியிடாமல் தேமுதிக விலகி நின்றுது அப்போ இங்கே வெற்றி பெற்றது யார் நாம் தமிழர் அப்போது நாம் தமிழரை பார்த்து தேமுதிக பயந்து வச்சுருந்தானே சொல்லுவாங்க எப்பயுமே ஒரு பழமொழி இருக்கும் பொய் வந்து என்றைக்குமே வந்து நிலைக்காது உண்மை தான் வந்து நீண்டகால் நிலைக்கும் நிறைய திராவிட கட்சிகள் வந்து கூட்டு சேர்ந்துட்டுருக்காங்க ஆனால் தமிழ் என்றைக்குமே வந்து தனித்து தான் நிற்கும் அது மாதிரி தான் வந்து திராவிட மொழிகளில் தமிழ்னு சொல்லி அடக்கினாங்க ஆனால் தமிழ் வந்து எப்பவுமே வந்து தனித்து தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து நாம் தமிழர் நிரூபிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பில் வந்து தமிழருக்கு வந்து உரிமைகள் நிறைய பறிக்கப்படுது உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கே தெரியும் ரயில்வேயில் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு திருட்டுத்தனம் நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தபால் துறையில் நடந்திருக்கு இது போல் எல்லா விஷயங்களும் நடக்குது டிஎன்பிசிலையும் வந்து தமிழ்நாடுலேயே நடக்கக்கூடிய தேர்தலையும் வந்து இது போல் தான் நடக்குது பிற மொழிகள் ஆதிக்கம் தான் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் வந்து தமிழ் தமிழ்னு பேசிக்கிட்டு தமிழருக்கு அப்படின்ற ஒரு வரும்போது வட சென்னை படத்தில் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஜெயிக்கிறமோ தோக்குறமோ ஆனால் சண்டை செய்யணும் அது மாதிரி ஜெயிக்கிறமோ தோக்குறமோ ஆனால் அந்த தத்துவத்தை எடுத்து அணி அணிலேருந்து இன்று வரைக்கும் தனித்து போற்றி தனித்து தமிழ் 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 அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு மட்டுமே இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பும் குரல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேலை வாய்ப்பு தமிழருக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் சிலிக்கட்டி விவசாயம் சீர்பாட்டும் நீட்டுவாகும் மக்கள் அனைவரின் முகத்திலும் பொலிக்கட்டும் போஞ்சிருப்பு நன்றி